Meu nome é Renata e hoje eu vou estar passando para vocês a receita do cupcake de chocolate. Tá muito na moda. Mas quem diz que precisa ser caro, não é verdade? Para ser gostoso e comercializado, o que é principal, comercializado. A minha intenção de estar fazendo esses vídeos é para quem tem vontade de comercializar. Então são receitas econômicas, a maioria delas. Essa é mais uma que é econômica, tanto no financeiro, porque a receita dessa massa custa em média de 4 reais, como ela é econômica no tempo, é muito rápido de fazer. Para você que quer fazer em casa também, para sua família, é uma receita bastante prática e com certeza você tem na sua casa esses ingredientes, que é muito rotineiro. É... Quem não tiver uma forminha de papel pequenininha, que eu vou estar tá passando qual que é a forma para cupcake, pode estar tá fazendo como bolo de chocolate, uma receita bastante saborosa. Espero que vocês gostem e anotem os ingredientes. Duas xícaras de chá de farinha de trigo, dois ovos inteiros, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de óleo, que pode ser de girassol, milho, soja, qual você quiser. Uma xícara de chá de achocolatado, de sua preferência. Uma xícara de chá de açúcar branco, refinado, normal. E uma colher de fermento em pó. Agora vamos para o modo de preparo, então. Você vai pegar os secos e vai misturar. Então, aqui tem a farinha, vou estar juntando o açúcar, com a ajuda de um fueta, mas se você não tiver, pode ser uma colher normal. É bom peneirar o açúcar e a farinha, que fica mais leve o bolinho. Tá? Pode estar peneirando. Aí vou juntar aqui o achocolatado. Você vai fazer a misturinha dos secos. Pode estar colocando nesse momento já o fermento, porque é muito rápido. misturar bem até ficar bem marrom clarinho a, a farinha, tá? Assim, até que não tenha mais o branco da farinha separado do chocolate, porque eles todos têm uma única cor. Assim, ó. Todos têm a mesma cor já. O que você vai fazer? Vai começar pelo óleo, que pesa mais na massa. Pode estar virando de uma só vez, tá? Sem medo, é um bolo bem rústico, bem simples. Tá? Vai estar mexendo com esse óleo. Antes de, de terminar de incorporar toda a farinha, eu já acrescento o leite. Não precisa estar quente. Também é todo de uma vez. Agora, antes de terminar de incorporar todo, não precisa ficar todo incorporando, aí você já acrescenta os ovos. Então, assim, depois que você acrescentou tudo, é que realmente você vai trabalhar a massa, Mexer até ficar homogênea, tá? Primeiro você vai estar tá acrescentando tudo, depois vai gastar aqui uns dois minutinhos. Esse é o máximo de tempo que vai gastar pra tá incorporando a massa toda. Tá? É só isso. Aqui você vai mexendo, mexendo, até... até virar uma massa bem lisinha, bem homogênea, tá? Bom, 
fazer um bolo pequeno. Se for feito um bolo, só o bolo. Então, vou estar mostrando aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. Massa líquida. Demora um pouco pra assar. Quanto mais líquida a massa, mais demora pra assar. Tá? Ó. Tá bem misturadinho. Agora eu vou pegar a forminha de cupcake pra tá mostrando pra vocês qual que é, tá bom? Oi, então, as forminhas de cupcake, né, na verdade, são de papel e ela é forneável. Tem a nacional e a importada. A nacional é muito mais barato. Aí vai onde vocês vão encontrar. Deixa eu tirar aqui pra mostrar, ó. Essa forma, ó. É de cupcake grande, tem de mini cupcake, que é igual. Ele já tem o formato pra tá encaixando a forma. Essa forma dá um formato de cupcake certinho, redondinho, abrindo. Se você quer fazer na sua casa, né, não profissionalmente, que esse é legal, profissionalmente é legal essa forma, ela é um pouco cara, essa forma de alumínio. Mas se você quer fazer na sua casa e quer ser que seja individual, pode ser é, na forminha de pão de mel, você pode apoiar, se você tem, ou então na forminha de bom bocado, ou qualquer forminha individual que você queira apoiar essa forminha de papel. Não fica bonitinha, abertinha igual um cupcake que, que fica para os lados, ele vai ficar mais reto. Mas é uma forma de você fazer individual, já para é, comercializar eu não aconselho. Que não fica esteticamente bonito. Eu não sei se vai dar pra ver, espero que dê, porque eu tô filmando sozinha. Então, é, a massa é bem, ó, mole, tá? A massa demora um pouco pra assar, mas é boa, a massa é bem saborosa. Você vai colocando, eu tô usando o auxílio de uma concha. Tá? Uma concha de sobremesa. Você não vai pôr até em cima, tá? Porque ele vai crescer. Deixa um dedinho pra baixo. Um dedinho grosso pra baixo. pré-aquecido por pelo menos 15 minutos é, 180 graus tá aí eu mostro como é que ficou para vocês verem ao que não encheu até a boca ficou um pouquinho é, um dedinho grosso ó. tá vendo faltando ó. acho que dá para ver né e vai assar por 30 a 35 minutos, tá? Em forno de 180 graus. Então, os bolinhos ficaram prontos. Ó, vou pegar a câmera pra ver. Viu? Ficaram retinhos, ó. Vou pegar um pra vocês verem. Vou cortar. Pra gente ver como é que ficou. Ó, tá quentinho. Ó. Tá? É isso daí, ó. Renderam 12, certo? saboroso, pode fazer que vocês vão gostar, tenho certeza e econômico.